はようございます。ポケモンスリープを開始して201日目の朝でございます。時刻は5時38分でございます。えー、昨日もですね、ちょっと早めに布団に入ったんですけど、あーまあなかなか眠れなくて、多分寝たのは12時とかになるんじゃないかなと。あーで実際9時になってるけど、あーまあ布団の中に入ってうだうだうだうだしてたけど。ここは睡眠時間に入れてもらえたんですね。まあ、見てもらえば分かりますけど、これ寝つくまでにかかった時間0分ってなってますけど、このうとうと時間が9時から、えー、12時まで続いてますけど、この時間が眠れてなかったですからね。この時にゴソゴソゴソゴソ。時は多分まだ布団に入ってみたいなだからぐ,ぐっすり時間とか考えたら睡眠の人は機能良くなかったんですよねまあ思い当たる節としてはいつも飲んでる睡眠導入剤と睡眠薬が切れたっていうのがあるんでそれをね今日あ月に一度の診療内科通院があるんで今日行ってちょっとあちょ薬ねもらってこようかなとは思ってるんであとはねちょっと昨日僕はプロレスが好きなんですけどまあ勉強不足で存じ上げない方だったんですが団体はなんとなく知っててちょっとねプロレスラーが亡くなられた方がいてやっぱねなんかそういうの聞くとうん見てない、えー、正直、えー、知らない選手なんですけどやっぱ知らない選手ですけどプロレスラー僕の中では強さで強くて優しさの象徴ですよそういう方がね亡くなったっていうのを聞くと辛いものがありますねまあ、人間生きてれば何かしらの可能性っていうのはあるんでね格闘技が危ないだったりとかそれこそ試合後の事故だったりとか減量中だったりとか、まあ、いろんな要因があって不幸な事故っていうのは起きてしまうんですけどまあそれは格闘会だけではなくて車の運転したら事故に遭うし。歩いたら車に突っ込まれるかもしれないし、外出たら立ちくらみだったりとか、そういうので、体の命を落とすとか、そんなも常にね、リスクがあったりするんで、そう考えたら、やっぱ常に生きるっていうことに対する執着っていうのを考えて、生きてることのありがたさっていうのを考えて、誰かに常に生かしてもらえてるなってことを、改めて深く考えるためにも、えー、睡眠の質睡眠の時間点の確保っていうのはあとても大事なことなのかなというふうに思っております。